अभ्यास तर सगळेच करतात पण नुसता अभ्यास करून काय फायदा नाही कारण की बघा सगळ्या मुळात स्कोअरला आहे आणि जो जास्त टेस्ट देतो त्याचा जास्त स्कोअर निघत असतो कारण की जितका जास्त स्कोअर येईल त्याच्यावरच मेरिट डिपेंड असतं चला मित्रांनो व्हिडिओ स्टार्ट करूयात पूर्णपणे आउट ऑफ स्कोअर काढण्याचा प्रयत्न करायचा एक ना एक क्वेश्चन चुन चुन करत एक नाही आणि पूर्णपणे स्कोअर आउट ऑफ आला पाहिजे चला मित्रांनो व्हिडिओ स्टार्ट करूया बिना टाइमपास करता आणि प्रत्येक क्वेश्चन तुम्हाला दोन ते तीन सेकंड मिळतील जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे फिजिक्सचा अभ्यास केला असाल तर सगळे फिजिक्सवर डिपेंड क्वेश्चन आहे चला मित्रांनो व्हिडिओ स्टार्ट करूया पहिला क्वेश्चन आहे सभागृहातील भिंती कोणत्या प्रकारच्या असतात त्याचा करेक्ट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक तुम्ही जर एच वाईज केला असाल तर एकदम बरोबर वक्रकार प्रकारच्या सभागृहातील भिंती असतात या वक्रकार भिंतीमुळे काय होतं ध्वनी लहरीत सर्व दिशेला पसरल्या जातात त्याच्यामुळे सभागृहातील भिंती वक्रकार प्रकारच्या असतात नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत वाळवंटात आढळणारे मृगजळ प्रकाशाच्या डॅडॅशमुळे घेऊन येते याचा करेक्ट आन्सर तुम्ही चॉईस करा आधी करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी पूर्ण अंतर्गत परावर्तनामुळे घडून येतं एवढं लक्षात ठेवायचं आणि हे मृगजळ कशामुळं तयार होतं तर अतिउष्णतेमुळे घडून येणाऱ्या अपवर्तनामुळे मृगजळ निर्माण होत असतं तर तीन नंबरचा क्वेश्चन आहे तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ थोडा जर यूजफुल वाटत असेल तर प्लीज व्हिडिओ लाईक करा कारण की लाईक केलं का तर जी आपली मेन आहे ती शंभर टक्के कोणाच्या कोणाच्या उपयोगामध्ये येते आणि तुम्ही जर आपल्या परिवारामध्ये नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारी असलेली ती नोटिफिकेशन बेल ऑन करा चला मित्रांनो क्वेश्चन पाहत भारतातील कोणत्या ठिकाणची निवड आंतरिक संशोधन केंद्रासाठी केली जाते आंतरिक्ष आहे कोणत्या संशोधन केंद्रासाठी केली जाते तर याचा करेक्ट आन्सर आहे बघा थुंबा तर थुंबा आहे बघा पृथ्वीच्या चुंबकीय विषयवृत्त भारतातील थुंबा या ठिकाणाहून जाते आणि थिरुवनंतपुरम केरळ या ठिकाणी एवढं लक्षात ठेवायचं केरळ या ठिकाणी थुंबा आहे समांतर जोडणीमुळे रोज डॅश डॅश होतो जर करेक्ट आन्सर बघा तुम्ही चॉईस करा जर राईट आन्सर एक कमी होतो काय होतो समांतर जोडणीमुळे रोज कसा होतो कमी होतो तर समांतर जोडणीमध्ये विद्युत धारा विभागली गेल्याने किंवा जात असल्याने रोज कमी होतो एवढं लक्षात ठेवायचं समांतर जोडणीमध्ये काय होते विद्युत धारा विभागली जाते नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया भारतामध्ये विजेच्या वापरात सर्वात कमी हिस्सा कोणत्या क्षेत्राचा आहे तर करेक्ट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक आहे वाणिज्य या क्षेत्राचा विद्युत वापरामध्ये सर्वात कमी हिस्सा आहे एवढं लक्षात ठेवायचं सहा नंबरचं क्वेश्चन आहे अवकाशातील एक तारा पृथ्वीकडे येतोय किंवा जातोय हे ठरवण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या परिणामाचा वापर कराल त्याचा करेक्ट आन्सर आहे बघा कोणत्या परिणामाचा वापर कराल त्याचा राईट आन्सर आहे डॉपलर इफेक्ट डॉपलरच्या याच्यामुळे आपल्याला कळतं की जमिनीकडे येतोय किंवा जातोय हे आपल्याला कळतं नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण सेवन नंबरचा क्वेश्चन आहे दाब तापमान ओलावा यामध्ये बदल केल्यास विद्युत रोधक पदार्थाचे रूपांतर डॅडॅशमध्ये होते त्याचा करेक्ट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक डी अर्धवाकामध्ये याचं रूपांतर होतं एवढं लक्षात ठेवायचं मानवी डोळ्यावर अत्यंत पातळ पारदर्शक पटल असते त्यास डॅडॅश संभवतात एकदम सोपा क्वेश्चन आहे जर तुम्ही मानवी डोळ्याचा अभ्यास केला असाल तर तुम्ही हंड्रेड पर्सेंट याचा करेक्ट आन्सर द्याल याचा राईट आन्सर आहे बघा पारपटल काय म्हणतात त्याला पारपटल असे म्हणतात तर त्या पारदर्शक पटलाद्वारेच प्रकाश डोळ्यात प्रवेश करतो आणि डोळ्यात प्रवेश करणाऱ्या प्रकाशाचे जास्तीत जास्त काय करतो अपवर्तन पारदर्शक पटलाद्वारेच होतं एवढं लक्षात ठेवायचं नेक्स्ट पाहूया वस्तूचे वस्तुमान हे तिच्या डॅश डॅश निर्देशांक असते त्याचा करेक्ट आन्सर बघा जडत्वाचे निर्देशांक असते तर मित्रांनो स्टेट बोर्ड वनला क्वेश्चन आहे वस्तुमान जेवढे जास्त तेवढे जडत्व जास्त असते एवढं लक्षात ठेवायचं नेक्स्ट पाहूया शस्त्रक्रियेमध्ये स्नायू कापण्यासाठी कोणत्या धातूच्या ताऱ्याचा उपयोग केला जातो त्याचा आन्सर काढायला तुम्हाला दोन सेकंद देतो राईट आन्सर बघा प्लॅटिनियम लक्षात ठेवायचं प्लॅटिनियमचा शस्त्रक्रियेमध्ये स्नायू कापण्यासाठी उपयोग केला जातो तरी प्लॅटिनियमची तारे चाकूपेक्षा अधिक कार्यक्षम असते कोणची प्लॅटिनियमची तार आणि बघा तिचा गरम करून तिचा वापर केला जातो एवढं लक्षात ठेवायचं नेक्स्ट पाहूयात आपण विद्युत धारा यामुळे निर्माण झालेल्या उष्णतेचे मापन करण्यासाठी कोणत्या सूत्राचा वापर केला जातो तिचा राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक आहे जूलच्या सूत्राचा वापर केला जातो तर जूलचं सूत्र बघा एच बरोबर आय स्क्वेअर आर टी काय एच बरोबर आय स्क्वेअर बरोबर आर टी तर बघा आय बरोबर विद्युत धारा आर बरोबर रोज आणि टी बरोबर काळ एवढं लक्षात ठेवायचं आणि चार पॉईंट अठरा जून बरोबर एक कॅलरी असतं नेक्स्ट पाहूयात आपण पुढील पैकी योग्य विधान ओळखा तर मित्रांनो तुम्ही वाचून घ्या तिथे आपण उत्तर सांगू तर याचा करेक्ट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक ब ब बघा जडत्वाचे उदाहरण म्हणजे गतिमान वस्तूला अचानक ब्रेक लावल्यास आपण पुढे ढकलतो याला काय म्हणतात जडत्व मानतात त्याचं उदाहरण आहे तर आपण चालत्या गाडीमध्ये अचानक ब्रेक दाबले पुढे झोकतो त्यालाच काय म्हणतो जडत्वाचा उदाहरण नेक्स्ट पाहूयात आपण विद्युत चुंबकीय तरंगाचा वेग प्रकाशाच्या डॅश डॅश असतो जर करेक्ट आन्सर वाचून घ्या आधी राईट आन्सर बघा वेगा इतकाच असतो कसा असतो वेगा 
तर मित्रांनो विद्युत चुंबकीय तरंगालाच प्रकाश असे संबोधले जाते परंतु हा वास्तव प्रकाश हा विद्युत चुंबकीय तरंगाचाच एक छोटासा भाग आहे त्याच्यामध्ये बघा कोणचं कोणचे येतात एक्स क्रे येतं त्याच्यानंतर गॅमा करणे रेडिओ येव यांचा वेग कसा असतो सारखाच असतो नेक्स्ट पाहूयात आपण खालीलपैकी कोणत्या शास्त्रज्ञाने हा सिद्धांत मांडला की सूर्य हा आपल्या सूर्यमालिकेच्या केंद्रस्थानी आहे याचा राईट आन्सर आहे कोपर्निकस यांनी हा सिद्धांत मांडला एवढं लक्षात ठेवायचं पुढील पाहूयात ध्वनी लहरीच्या प्रसारणासाठी डायडॅस असते म्हणजे ध्वनी लहरी प्रसारणासाठी कशाची आवश्यकता असते तर बघा माध्यम भौतिक वस्तू किंवा पदार्थ आवश्यक आहे ध्वनी लहरीच्या प्रसारणासाठी तर मित्रांनो निर्मातमधून ध्वनी काय प्रसार होऊ शकत नाही सर्वांना माहिती लगतची दोन संपीठाने विरलाने यांना ठराविक बिंदू पार करून जाण्यास लागणाऱ्या कालावधीस काय संबोधतात त्याचा करेट आन्सर बघा याला तरंग कालाशी संपोधतात तर तरंग कालच्या या साय पदाचं लेखक काय सेकंद एवढं लक्षात ठेवायचं समुद्र सपाटीला हवेचा भार किती असतो तर बघा ऑप्शन बघा शहात्तर सेमी एक हजार तेरा पॉईंट दोन मिली बार एकोणतीस पॉईंट नऊ इंच का वरी परिसर्व तर बघा याचा आन्सर आहे वरील पैकी सर्व म्हणजे समुद्र सपाटीला हवेचा भार किती असतो एवढं पण किरणोत्सारी पदार्थातून किती प्रकारचे प्रारणे बाहेर प्रकारचे कोणचेच बघा आल्फा बिटा आणि गॅमा एवढं लक्षात ठेवायचं आल्फा बिटा आणि गॅमा ही प्रकार तीन प्रकारची प्रारणे बाहेर पडत असतात नेक्स्ट पाहूयात आपण एम के एस पद्धतीत दाबाचे एक एक डॅश डॅश असते याचा राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर काय न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर एवढं लक्षात ठेवायचं तर वीस नंबरचा क्वेश्चन बघा आणि मित्रांनो तुमचा स्कोअर एक येऊ द्या किंवा झिरो येऊ द्या किंवा आउट ऑफ येऊ द्या खाली कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका कारण की ज्या वेळेस तुम्ही लिहा जातो त्यावेळेस तुमच्या सबकॉन्शियस माईंडला संदेश जातो की वीस पैकी आपले एवढे बरोबर येतात किंवा कमी काय ना स्कोअर जित काही तेवढा येऊ द्या पण खाली कमेंट बॉक्स लिहा तुम्हाला शंभर टक्के पुढचे वेळेस मोटिवेट होतात आणि तुम्ही की आपल्याला टेस्ट करणं खूप महत्त्वाचं आहे चला मित्रांनो आणि तुम्हाला याचा फायदा तुम्हाला डायरेक्ट पोर्टलवर येईल क्वेश्चन पाहूयात आपण आंतरराष्ट्रीय मोजमाप कार्यालय खालीलपैकी कोठे वसले आहे जे आंतरराष्ट्रीय मोजबापाचं कार्यालय आहे ते खालीलपैकी कोठे वसला आहे त्याचं राईट आन्सर आहे बघा पॅरिस या ठिकाणी वसलेला आहे तर बघा आंतरराष्ट्रीय मोजबाप कार्यालयाची स्थापना काय झाली तर वीस मे एकोणीसशे पंच्याहत्तर लक्षात ठेवायचं वीस मे एकोणीसशे पंच्याहत्तरला त्याची स्थापना झालेली आणि मित्रांनो याची पी डी एफ तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन आहे तुम्ही जॉईन नसेल झालं तर जॉईन व्हा तिथं शंभर टक्के फायदा आहे तुम्हाला दाखवतो टेलिग्राम चॅनल तर मित्रांनो पाहू शकता टेलिग्राम चॅनल अशा प्रकारे इतके आपण पोस्ट टाकले तुम्ही डायरेक्ट तुम्हाला लाईव्ह दाखवतो अशा पोस्ट टाकलेल्या आहेत कारण की ज्यावेळेस आपण तिथं स्टडी करतो तुम्ही डायरेक्ट येऊन थोडा नजर मारता त्यावेळेस तुम्हाला हंड्रेड पर्सेंट फायदा होतो त्यामुळे तुम्ही तुम्हाला फक्त तीन दोन शब्द टाईप करायचे एस एम बी प्रिपरेशन डायरेक्ट तुम्ही जॉईन होऊ शकता तिथून हजारो मुलांना याचा फायदा होत आहे तुम्ही बघू शकता तलाटी भरती आपण जे अपलोड करतो ते डायरेक्ट इथं अपलोड करत असतो कारण की तुम्हाला याच्या अनेक फायदा होईल कारण की आपल्या इकडे तिकडे जॉईन होण्यापेक्षा एखादा पिक्चर बघण्यापेक्षा शंभर टक्के तुम्हाला फायदा होईल तुम्ही इंस्टाग्रामवर असाल तर थांबा तर बघू शकता इन्स्टाग्राम मित्रांनो इथं सुद्धा तुम्ही फॉलो करू शकता इथं सुद्धा आपण महत्त्वाच्या नोकरी लागल्यानं मग पोस्ट टाकत असतो इथून सुद्धा तुम्हाला हंड्रेड पर्सेंट फायदा होईल कारण की बघा आपल्या हातामध्ये कसा यूज करायचं चाकू जर आपल्या हातामध्ये असतात आपल्याला कापायसाठी यूज करायचा का माणसं मारायसाठी ते आपल्या हाती त्यामुळे इंटरनेटचा उपयोग चांगल्या कामासाठी शंभर टक्के करा ज्यावेळेस तुम्ही इथं फॉलो करता ज्यावेळेस एखादी पोस्ट अपलोड करीन डायरेक्ट तुमच्या नॉलेजमध्येच भर होईल इथून त्यामुळे शंभर टक्के इथून सुद्धा तुम्हाला फायदा होईल त्यामुळे तुम्ही सुद्धा इथे जॉईन होऊ शकता आणि शंभर टक्के फायदा होईल चला मित्रांनो तुम्हाला अजून तर मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक क्वेश्चन विचारला होता त्याचा आन्सर तुम्हाला सांगतो मी आशियातील पहिले अभेद हे प्रशिक्षण केंद्र कोठे सुरू झाले याचा राईट आन्सर होतो बघा लोणावळ्या ठिकाणी ते प्रशिक्षण केंद्र तर याचं उत्तर बरेच मित्रांनी बरोबर दिलं सर्वांचं हार्दिक हार्दिक आणि हार्दिक अभिनंदन कारण की बघा प्रत्येकाचं नाव घेण्याचं सोपं नाही आणि मित्रांनो आपण याची थोडी डीपमध्ये माहिती पाहूया त्यामुळं तुमची डीपमध्ये होईल आणि तुम्ही हा प्रश्न परीक्षेत जाऊपर्यंत विसरणार नाही तर याच्यातला जे महत्वाचं आहे तेच पाहूया आपण तर बघा पहिला पॉईंट आहे युद्ध नौकेवर कोणताही आण्विक जैविक अथवा रासायनिक हल्ला झाला असता अशा आपत्कालीन परिस्थितीत बचाव कार्य कसे करायचे याचे अत्याधुनिक प्रशिक्षण देण्यासाठी ही संस्था स्थापन केलेली अभेद आहे तर बघा पंचवीस मार्च दोन हजार एकोणीस रोजी लोणावळा येथे आयन शिवाजीवरील अभेद या प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन भारताचे नौदल प्रमुख कोणी केली सुनील लांबा यांच्या हस्ते झाले आणि याचं बघा याचे महत्त्वाचे पॉईंट पाहिजे आपण आशिया खंडातील अशा प्रकारचे पहिलेच प्रशिक्षण केंद्र आहे सर्व आशिया खंडामधील पहिलेच प्रशिक्षण केंद्र आहे भारतातील तिन्ही सैन्य दलाचा लाभ होईल आण्विक जैविक किंवा रासायनिक हल्ला झाला असता त्याच्या गंभीर दुष्परिणामापासून बचाव करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी आय एन एस शिवाजी येथे अभेद आधुनिक जहाजाची निर्मिती करण्यात आली आहे
तेवढे तुमचे जेवढे पण बरोबर आले असतील एक येऊ द्या किंवा झुरू येऊ द्या किंवा आउट ऑफ येऊ द्या खाली कमेंट बसून लिहा कारण की आपण स्वतःला कधीच फसू शकत नाही आणि तुम्हाला याचा फायदा असेल की पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला जास्त मोटिवेट राहता तुम्ही की कशा प्रकारे सोल्व करायचं आणि मी तर जाता जाता एवढं सांगून जातो आणि हा व्हिडिओ इथेच थांबतो तब तक जे आहे वंदे मातरम बेस्ट ऑफ लोक ह्यावर्षी तुमचे सगळं स्वप्न पूर्ण हो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग